El Festival Independiente de Cómic Colombiano FICO está fortaleciéndose en el país con artistas y creativos de cómic cada vez más profesionales. En Antioquia llegamos hasta uno de sus grandes exponentes. Andrés Montoya nos cuenta más. Organizar y profesionalizar a los artistas del cómic en el país es uno de los objetivos del Festival Independiente de Cómic Colombiano. A la cabeza de estos artistas en Medellín encontramos a Carlos Granda, mejor conocido en el mundo del cómic como Granda. Aquí en Colombia hubo como un boom de historieta propia eh, colombiana en los 90, donde estaba pues Agente Naranja, donde estaba Agme, donde estaba Pepe Lele, que fue como lo que hizo que mucha gente como empezara a ver ese, esa posibilidad de un cómic colombiano. Eso siguió esa oleada, pero tuvo un decaimiento, en el 2000 volvió a empezar, pero me parece que en su momento está como una oleada que espero no pare. Con más de 20 años de investigación autodidacta y más de 16 dedicado a la creación y promoción del cómic, Granda es un escritor, ilustrador y creativo que cree en las oportunidades que abre Fico en el país. Todo lo que estamos haciendo es que Fico en Medellín es un semillero. Tenemos gente que asistió a las reuniones que ya llevamos casi dos años haciéndolas y ya poco a poco han ido produciendo. Desde hace unos años, el cómic dejó atrás la imagen de lectura ligera, de humor y aventuras y eligió trabajar temas como la memoria colectiva, el conflicto y la pobreza en las naciones. De los creativos, desde su parte, de lo, desde sus armas, de lo que sabemos hacer, podemos también contribuir con eso. Y qué bueno que lo podemos hacer. Porque claro que sí, el cómic comunica. En Colombia, donde hay actualmente 2.7 millones de personas analfabetas, un libro que cuenta historias a través de dibujos puede tener gran impacto y generar transformaciones sociales. Es que la gente se abra y diga, a mí por qué me gusta el cómic y a mí por qué me gusta dibujar, hasta qué punto es una ilustración, hasta qué punto es cómic, cómo solucionaría yo problemas de Colombia a través de, de, de mi creatividad. Desde el Festival Independiente de Cómic Colombiano, los artistas reconocen la importancia de formarse como emprendedores. Hoy en día el artista tiene que también ser un empresario, tiene que ser un emprendedor, tiene que estar atento en lo que son las redes sociales y manejar muchos aspectos de su propia comunicación. Algunos superhéroes del mundo del cómic se convierten en modelos de vida. Este es el caso de Granda con Superman. Yo no tengo papá, entonces para mí Superman fue mi papá y de alguna manera pues fue una ridículo, pero me ayuda a, a desarrollarme. Y el personaje me, me, me pues, capturó la imagen que yo tenía de tan bacano una persona que, aparte de que tiene todos los poderes, siempre era lo correcto. FICO pretende seguir encontrando y cualificando artistas del cómic, discutir estrategias mediáticas y métodos de distribución a nivel nacional para ir creciendo como comunidad. La gente cuando de pronto se mete incluso un curso de cómic, dice yo quiero dibujar y quiere que el primer dibujo sea perfecto. Obviamente no va a salir perfecto, sale un mamarracho, se aburre y se van. Cuando en verdad lo que hay que hacer es continuar constantemente trabajando, trabajando. Creatividad e ingenio son dos componentes claves del cómic colombiano, el cual sigue enfrentándose a la historia del país para convertirse en un medio que invite más a la reflexión y a la crítica, en espacios como Fico Medellín, que el sábado 4 de mayo realizará su próximo encuentro en la capital antioqueña.